Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. Las cajas de cambio más extrañas. ¿Cuáles son las cajas de cambio más extrañas? Por norma general estamos acostumbrados a transmisiones convencionales. Hay dos grandes alternativas, manuales y automáticas, pero hay mucha más tela que cortar tras estas dos opciones. Las marcas no dejan de innovar con soluciones que en la práctica deberían mejorar la comodidad y la utilidad de los cambios. Y estos son unos cuantos ejemplos. Primero, Honda IMMT. El sistema Honda Hybrid Performance utiliza la tecnología Intelligent Multimode Drive para una transmisión impecable entre los diferentes modos de propulsión. Podría decirse que el sistema IMMD de Honda ni siquiera tiene caja de cambios. Su motor es eléctrico, pero luego tiene otro de combustión que únicamente actúa como un generador de energía para su batería, salvo a alta velocidad, que entonces sí que impulsa las ruedas a través de un embrague bloqueado y con una sola marcha. Segundo, Apart Dog Ring. Abarth ofrecía en el exclusivo 695 biposto la caja Dog Ring. Se caracteriza por ser una transmisión inspirada en la competición y por disponer de un mecanismo muy cuidado visualmente. Tiene embrague, pero al carecer de sincronizadores y optar por el acoplamiento instantáneo, hay que accionarla con decisión y si se hace bien, se puede incluso cambiar de marcha sin pisar el pedal. Alfa Romeo Q-System no contentos con ofrecer la caja robotizada, Alfa Romeo pensó que todavía debía hacer algo más en relación a las cajas de cambio más extrañas. Y llegó el Q-System, una tecnología que permite cambiar de manera manual con el clásico dibujo en H en una transmisión automática tan solo desplazando la palanca hacia la izquierda y sacándola de su clásico recorrido PRND. Nada de secuencial, un híbrido entre cambio manual y automático. Cuarto, Toyota GRHB. Curiosamente, el Q-System fue obra de Aisin, empresa dedicada a la fabricación de transmisiones y que en gran parte es propiedad de Toyota. Quizá por eso instaló en el prototipo GRHB un sistema parecido, sin embrague pero con seis marchas en las que se puede cambiar de manera convencional pulsando un botón que hay bajo el pomo. Quinto, Saab Sensonic. Otra de las cajas de cambio más extrañas fue la Sensonic, desarrollada por los suecos de Saab. Una transmisión sin pedal de embrague, a caballo entre una manual y una automática, que tenía un pomo estándar con 5 marchas. Solo había que cambiar, ya que una centralita se encargaba de decirle al vehículo cuándo tenía que accionar el embrague. Sexto, Hyundai IMT. Hyundai ha desvelado hace muy poco su transmisión manual inteligente. En algunos mercados, como el indio, se ha eliminado el pedal de embrague. Cada vez que el conductor cambia de marcha, se activa un sensor que controla el embrague sin necesidad de pisar ningún pedal. Sencillamente entra en acción en el momento justo. Volkswagen Joystick Volkswagen tuvo una idea parecida a Hyundai en 1968. La usó en el Beetle y en el Carmanguía y la llamó Autostick. Esta transmisión, una de las cajas de cambio más extrañas, constaba de tres marchas y funcionaba pulsando un botón en el pomo que activaba un embrague. Entonces es cuando se podía cambiar y al dejar de pulsar el botón dejaba de hacer su función. ¿Cuál de estas cajas de cambios te pareció más extraña? Déjanos tu comentario y cuéntanos si quieres que hagamos un video de alguna de ellas.